हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज आप राजस्व पूर्व परीक्षा अति अतिशय उपयुक्त टॉपिक तो मेजे गुप्त साम्राज्य हाँ टॉपिक आज कवर करना है ज्यादा बरेचे इम्पॉर्टंट महती है तो अपन आज घे दूसर मजे तुम्हें जर मैं चैनल सब्सक्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करा और सब्सक्राइब के समोर जो बेल आइकन दिते क्लिक करा मे जेव का नवन अपडेट ये तुम्हारा नोटिफिकेशन भेटत रहे तो आज आप वेल न दौड़ता अपने लेसन का सुरुआत करू गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य मिलने कार्यकाल पहावा लगे गुप्त साम्राज्या कार्यकाल हा इवी सना तीसरे शतक तो इवी सना सहावे शतक हा कार्यका मानला जो गुप्त प्रदेश गुप्त साम्राज्या आताच केन्द्र मटल तो ते उत्तर प्रदेश और बिहार हे दोन राज्य मध्य गुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र हे तो क्या सगैंक महत है आता गुप्त साम्राज्या जी महती है ती सर्वान स्रोत कुछ मिला खूब महत्वाचं है ज्यादा समुद्रगुप्त आ चंद्रगुप्त दुसरा यह दोगा महत्वाच् समुद्रगुप्ता की महती कशा मधुन मिला हरिसेन लिखित अलाहाबाद प्रशिस्ती हरिसेन लिखित अलाहाबाद प्रशिस्ती यातून समुद्रगुप्त याची माहिती आपल्याला मिळालेली आहे आता याच्यामध्ये बऱ्याचशा गो गोष्टी आहेत म्हणजे अलाहाबादमध्ये कोरीव लेख आहेत ना तर यालाच आपण प्रयाग प्रशिस्ती असंही म्हटलं जातो हरिसेन हा समुद्रगुप्ताच्या दरबारामधला एक कवी होता आणि यानं समुद्रगुप्ताच्या ज्या वेगवेगळ्या मोहीम आहेत ना तर त्याचं वर्णन केलेलं आहे दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे हरिसेननं अलाहाबाद प्रशिस्ती लिहिले तर हा जो कोरीव लोक लिहिलेला आहे ना तर तो अशोकचा जो कोरीव लोक लेख जो ज्या स्तंभावर लिहिला होता ना त्या स्तंभावर त्यांना हा कोरलेला आहे त्यामुळे हरिसेन लिखित अलाहाबाद प्रशिस्ती म्हटलं की समुद्रगुप्त हे तुम्हाला डेफिनेटली लक्षात राहणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर दुसरा महत्वाचा पॉईंट येतो तो म्हणजे चंद्रगुप्त दुसरा याच्या संदर्भातला चंद्रगुप्त दुसरा याच्या काळामध्ये दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत एक म्हणजे दिल्ली मेहरोली दिल्ली येथील लोहस्तंभ खूप महत्वाचं आहे चंद्रगुप्त दुसऱ्याच्या काळात आणि उदयगिरी लेणी हे सुद्धा चंद्रगुप्त दुसऱ्या याच्या कार्यकाळातल्या दोन महत्वाच्या गोष्टी हा मेहरोली दिल्ली येथील लोहस्तंभ आणि उदयगिरी लेणी चंद्रगुप्त दुसऱ्या याच्या काळात त्यानंतर गुप्त काळातील नाण्यावर बर त्याच्यावर बी बरंचसं माहिती मिळालेली आहे दुसरं म्हणजे परदेशी प्रवासी जो फैयान आहे याच्या कार्यकाळावरून पण बऱ्याच गोष्टी आपल्याला मिळाल्या आहेत हा कोणत्या राज्याच्या काळामध्ये आला होता तर जो चंद्रगुप्त दुसरा याच्या कार्यकाळामध्ये तो होता चंद्रगुप्त दुसरा चंद्रगुप्त दुसरा जो आला होता हेच्छा कार्यकाल मुझे फाइन आला होता चंद्रगुप्त दुसरा ये दुसर नाव का है तो विक्रमादित्य अस नाव देना है तो एवं जर तुम एटलीस्ट कड़ा हो कि दुसर मजे देवी चंद्रगुप्तम हे नाटक विशाखा दत्त है आ नाटका सुधा अपने बयाचा गोषी गुप्त साम्राज्याबल मिला हाँ का लक्षा ठेवा चाहिए विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम नाटक मजे तुम्हारा ये बयाच गोषी क्लियर होता पैल मे पाटलिपत्र गुप्त की राजधानी दुसर मजे समुद्रगुप्ता की महती कशा तर हरिसेन लिखित अलाहाबाद प्रशस्ती खूब महत्व है चंद्रगुप्त दुसर दोन महत्व गोषी मेहरोली दिल्ली लोहस्तंभ उदयगिरी लेनी आ विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम नाटक आ फाइन हा जो चीन परदेशी प्रवासी आला होता तो को कार्यकाल मे आला होता चंद्रगुप्त दुसरा कि समुद्रगुप्त अ ही मन तो कार्यका तो आला होता कमीत कमी हे पहला बेसिक गोष एवं क्लियर करा आता अपन पहना आते मे गुप्त साम्राज्या की स्थापना कसी जा ते पाहणार आहोत आता गुप्त साम्राज्य कोणी स्थापन केली तर ते श्रीगुप्त न गुप्त साम्राज्याची स्थापना केलेली आणि याची माहिती कोणत्या चिनी प्रवासाच्या वर्णनावरून आपल्याला मिळते तर इत्सिंग इत्सिंग या चिनी प्रवासी याच्या माहितीवरून श्रीगुप्त न गुप्त साम्राज्याची माहिती स्थापना केली हे सगळं कळते त्यानंतर घटोत्कोच हा राजा बनलेला होता त्यानंतर येतो तो म्हणजे चंद्रगुप्त पहिला चंद्रगुप्त पहिल्याचं महत्वाचं कार्य काय चंद्रगुप्त पहिला सर्वात महत्वाचा का आहे तर याच्या कार्यकाळामध्ये त्यानं महाराजा धीराज ही पदवी धारण केली होती कोणती महाराजा धीराज ही पदवी चंद्रगुप्त पहिल्यानं धारण केलेली होती हे लक्षात घ्या हा जो चंद्रगुप्त पहिला आहे महाराजा धीराज ही पदवी त्यानं धारण केलेली होती दुसरं म्हणजे यानं लिच्छवी राज्यकन्या जी कुमारदेवी आहे हिच्यासोबत त्यानं विवाह केला होता म्हणजे आपलं स्थान राजकीय स्थान त्यानं मजबूत केलेलं होतं याच्या कार्यकाळामध्ये म्हणजे इसवी सन तीनशे एकोणीस ते तीनशे वीस या काळामध्ये हा इसवी सन तीनशे एकोणीस ते तीनशे वीस या काळामध्ये गुप्त संवत किंवा शक सुरू केलं होतं म्हणून ह्याला शक्य संवताचा प्रवर्तक असंही म्हटलं जातं म्हणजे गुप्त संवत को कोणाच्या कारणामुळे सुरू झालं तर चंद्रगुप्त पहिला याच्या कार्यकाळामध्ये ते सुरू झालेलं होतं हे लक्षात ठेवा दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे चंद्रगुप्त पहिल्याबद्दल काय सांगू शकतो आपण तर यानं सर्वप्रथम गुप्तांची नाणी पाडली होती म्हणजे श्रीगुप्त न नाणी पाडली नव्हती पण चंद्रगुप्त पहिला असा जो होता की त्यानं पहिल्यांदा गुप्तांची नाणी पाडली होती त्यामुळे तो खूप महत्वाचा आहे त्याच्यानंतर येतो तो म्हणजे समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त म्हणजे चंद्रगुप्त 
पहिला याचा तो मुलगा होता याच यानंच जो विस्तार आहे ना खूप वाढवला होता म्हणजे उत्तरेला हिमालयापासून ते दक्षिणेला नर्मेदेपर्यंत त्यानं आपला विस्तार वाढवला होता दुसरं म्हणजे त्यानं महत्वाचं काय आहे तो समुद्रगुप्त तर समुद्रगुप्ताला भारताचा नेपोलियन असंही म्हटलं जातं समुद्रगुप्ताला भारताचा नेपोलियन असे म्हणलं परीक्षेला ह्याच्यावर बऱ्याच वेळा प्रश्न येऊन गेलेला आहे दुसरं म्हणजे तो आयुष्यात एकही युद्ध हरलेला नाही असा तो समुद्रगुप्त होता त्यानं काय केलं होतं तर जो श्रीलंकेचा राजा होता महेंद्र वर्मन यांना एक गयात एक बौद्ध मंदिर बांधण्याची परवानगी मिळावी यासाठी समुद्रगुप्ताकडे राजदूत पाठवला होता ही गोष्ट लक्षात राहू द्या की गया येथे बौद्ध मंदिर बांधण्यासाठी श्रीलंकेचा राजा महेंद्र वर्मन यांना समुद्रगुप्ताकडे एक राजदूत पाठवला होता हाय महत्वाचं आहे दुसरं म्हणजे याच्या दरबारामध्ये असे अनेक विद्वान होते त्याच्यामध्ये हरिसेन बौद्ध पंडित वसुबंधू व असंग असे अनेक विद्वान त्याच्या का ह्याच्यामध्ये होता समुद्रगुप्ताबद्दल आणखी महत्वाची गोष्ट आपण काय सांगू शकतो तर तो कवी सुद्धा होता आणि त्यानं समुद्रगुप्ताला कविराज म्हणून त्याची स्तुती केली जाते म्हणजे कविराज म्हणून सुद्धा त्याची स्तुती केलेली आहे समुद्रगुप्ताची हे लक्षात असू द्या समुद्रगुप्ताबद्दल सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अलाहाबादचा कोरीव लेख त्याला आपण पर्याय प्रशस्ती असं म्हणतो हे स हरिसेन हा कोण होता तर समुद्रगुप्ताच्या दरबारातला कवी होता तर त्यानं त्याच्या समुद्रगुप्ताच्या मोहिमेचं वर्णन त्याच्यामध्ये केलेलं आहे हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जाता जा जरूर लक्षात ठेवा गुप्तकालीन एका नाण्यावरनं समुद्रगुप्त याची विना हातात घेतलेली म्हणजे विना हातात घेतलेली एक प्रतिम आहे तर हे तुम्हाला समजतं ह्यानं अश्वमेघ यज्ञसुद्धा केलेला आहे तर समुद्रगुप्त पहिल्याबद्दलचं वर्णन एवढ्या गोष्टी तर तुम्हाला ऍटलीस्ट माहि माहीत असणं गरजेचं आहे आणि त्यानं सर्व धर्मासमोर सहिष्णुतेचं धोरण सुद्धा राबवलेलं होतं म्हणजे समुद्रगुप्त बद्दल तुम्हाला काय काय लक्षात ठेवायचं आहे पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायचं आहे की त्याला भारताचा नेपोलियन असं म्हटलं जातं हे लक्षात ठेवा दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे अलाहाबाद कोरीव लेख पर्याय प्रशस्ती हरिसेन लिखित त्याच्या बो मोहिमेंचं वर्णन हा ग पॉईंट सुद्धा खूप महत्वाचा आहे तो एक कवी होता कला व साहित्याचा थोडा आश्रय जाता होता कविराज ही त्यानं पदवी धारण केली होती हे गोष्ट लक्षात ठेवा याच्या दरबारामध्ये असलेले अनेक विद्वान त्याच्यामध्ये हरिसेन बौद्ध पंडित वसुबंधू आणि असंग हे विद्वान होते वसुबंधू आणि असंग हे सुद्धा लक्षात ठेवा सर्व धर्मासोबत सहिष्णुतेचं धोरण होऊन लक्षात ठेवलं होतं त्यानं आणि याच्या कार्यकाळामध्ये जो श्रीलंकेचा राजा होता महेंद्र वर्मन याने गया ते बौद्ध मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी समुद्रगुप्ताकडे राजदूत पाठवला होता या गोष्टी म्हणजे समुद्रगुप्ता बद्दल ऍटलिस्ट एवढ्या गोष्टी तर तुम्ही लक्षात ठेवल्या तर तुम्हाला मोर देन इनफ आहे त्यानंतर पुढचा महत्वाचा येतो तो म्हणजे चंद्रगुप्त दुसरा समुद्रगुप्ताच्या नंतर गादीवर आला तो म्हणजे चंद्रगुप्त दुसरा चंद्रगुप्त दुसरा याला दुसरं नाव काय आहे तर विक्रमादित्य किंवा विक्रमांक अशी उपाधी धारण केली केव्हा धारण केली तर जेव्हा त्यानं बंगालवर विजय मिळवला त्या बंगाल विजयानंतर चंद्रगुप्त दुसरानं विक्रमादित्य किंवा विक्रमांक अशी उपाधी धारण केली होती याच्या कार्यकाळामध्ये फाहियान हा चिन्या प्रवासी भारतात त्याने स्वारी केलेली होती किंवा आला होता भारतात यात्रा केलेली होती फाहियान फाहियान म्हटलं की लक्षात ठेवायचं चंद्र गुप्त दुसरा त्यानं वाकाटक राजा जो रुद्रसेन आहे याच्यासोबत आपली मुलगी प्रभावतीचं लग्न लावून दिलं म्हणजे यानं काय केलं तर आपल्या विवाह संबंधाचा फायदा आपल्या साम्राज्यासाठी करून घेतलेला होता चंद्रगुप्त दुसरा किंवा त्याला आपण काय म्हणतो विक्रमादित्य तर याच्याबद्दल लक्षात काय ठेवायचं तर त्यानं उज्जैनला दुसऱ्या राजधानीचा दर्जा दिला म्हणजे गुप्तांची महत्वाची राजधानी होती कुठली पहिली तर पाटलीपुत्र होती आणि उज्जैनला दुसऱ्या राजधानीचा दर्जा कोणी दिला तर चंद्रगुप्त दुसरा यानं नाव दिलेला आहे दुसरं म्हणजे हे गोष्टी लक्षात ठेवा त्यानंतर यांनी वैदिक धर्माचा पुरस्कार केला सर्व धर्मासोबत सहिष्णुतेचं धोरण सुद्धा स्वीकारलेलं आहे याच्या कार्यकाळामध्ये मोठ्या संख्येनं काय झालेलं आहे तर चांदी आणि सोन्याची नाणी काढण्यात आली होती चांदी आणि सोन्याची नाणी काढण्यात आलेली होती म्हणजे चंद्रगुप्त दुसऱ्या याच्याबद्दल तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे उज्जैन या ठिकाणी त्यांनी दुसरी राजधानी बनवली हे महत्वाचं विक्रमादित्य हा उपाधी धारण केली कुठल्या विजयानंतर बंगाल विजयानंतर त्यानंतर याच्या काळामध्ये फाईआन हा चिनी प्रवासी आला होता तो महत्वाचा वैदिक धर्माचा पुरस्कार केला होता हे महत्वाचं आहे दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे चंद्रगुप्त दुसरा याच्याबद्दल आपण पहिल्यांदा दोन गोष्टी पाहिल्या होत्या कुठल्या दोन गोष्टी होत्या तर तो म्हणजे मेहरोली दिल्लीजवळचा जो मेहरोली या गावामध्ये कुतुब मिनारजवळ असलेला लोहस्तंभ चंद्रगुप्त दुसऱ्याच्या पराक्रमाचं वर्णन केलेलं आहे त्याचबरोबर उदयगिरी येथील जो लेख लिहिलेला आहे लेण्यातील लेख त्याच्यामध्ये चंद्रगुप्त दुसरा याच्या विजयाचं वर्णन केलेलं आहे या दोन्ही गोष्टी सुद्धा खूप महत्वाच्या आहेत तर एवढ्या गोष्टी ऍटलिस्ट तुम्ही लक्षात ठेवा चंद्रगुप्त दुसरा त्याच्यानंतर येतो तो म्हणजे स्कन स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त इसवी सन चारशे पंचावन्न ते 
चारशे चौसष्टमध्ये येतो आता चंद्र स्कंदगुप्तबद्दल एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यानं हुनांचं अनेक आक्रमणांना थोपवलं होतं तर हुन हुन म्हणजे कुठली टोळी होती तर ही मध्य आशियातली एक भटकी टोळी होती तर याच्याबाबत चंद्रगुप्तनं एवढीच त्याचं आक्रमण महत्त्वाचं आहे दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स सुदर्शन तलाव आता सुदर्शन तलाव कुणी बांधला होता तर चंद्रगुप्त मौर्यांनी बांधलेला होता आणि या सुदर्शन तलावाची दुरुस्ती स्कंदगुप्तच्या राज्यामध्ये करण्यात आलेली होती कुणी केली होती तर स्कंदगुप्त राज्याचे राज्यपाल होते ना पर्णदत्त आणि या पर्णदत्तचा मुलगा आहे तो म्हणजे चक्रपाली यांनी ना या सुदर्शन तलावाची दुरुस्ती केलेली होती दुसरं म्हणजे सुदर्शन तलावाची दुरुस्ती अजून कुणी केली होती तर तुम्ही नीट अभ्यास केला तर जो शक राजा होता शक राजा शक राजा शक राजा जो होता रुद्र दामन यानं सुद्धा या सुदर्शन तलावाची दुरुस्ती केली होती म्हणजे इसवी सन एकशे तीस ते एकशे पंचावन्नच्या काळामध्ये त्यामुळे दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत सुदर्शन तलाव बांधला कोणी चंद्रगुप्त मौर्याने बांधला त्याची दुरुस्ती कोणी केली तर दुरुस्ती स्कंदगुप्तनं केली आणि स्कंदगुप्त नंतर शक राजा जो रुद्र द्रामन आहे याने सुद्धा याच्या अगोदर त्याची दुरुस्ती केलेली होती आणि स्कंदगुप्त नंतर मात्र दुप्र गुप्त साम्राज्य त्यातले राजे दुबळे निघाले आणि साम्राज्य हळूहळू लयाला गेलेलं पाहायला मिळतं आता गुप्तकालीन प्रशासनामध्ये जर बघितलं तर गुप्ताने ब्राह्मण धर्माचा स्वीकार केलेला आहे दुसरं म्हणजे त्यांनी अनेक पदव्या दिल्या होत्या म्हणजे महाराजा धीराज ही पदवी सुरुवातीला आपण पाहिली त्याच्यानंतर गुप्त साम्राज्यामध्ये ना अनेक नाण्यावर विष्णू देवतेचं चित्र तुम्हाला पाहायला मिळतं कुणाचं विष्णू देवतेचं चित्र पाहायला मिळतं गुप्त प्रशासन मौर्या इतकं एकदम मोठं शासन होतं ह्याच्यामध्ये जो कुमार अमात हा वरिष्ठ अधिकारी असेल गुप्त साम्राज्यामध्ये कुमार अमित अमात्य हा वरिष्ठ अधिकारी होता त्याचीच मंत्री म्हणून नियुक्ती केली जात असत त्याच्यानंतर बरेच असे पदावधी आहेत याच्यामध्ये गुप्त साम्राज्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे बहुपत्नीत्वाची प्रथा वाढीला लागलेली होती हे तुम्हाला लक्षात येतं म्हणजे स्त्रियांना मालमत्तेचाच भाग समजलं जाऊ लागलेलं होतं त्याच्यानंतर स्त्रियांना मालमत्तेचा अधिकार होता का तर स्त्रियांना मालमत्तेचा अधिकार नव्हता मात्र स्त्रीधनाचा अधिकार व्यापक बनला होता कात्यायन या कायद्यात तज्ञानं स्त्रीची तिची व्यक्तिगत संपत्ती आणि स्त्रीधन विकण्याचं पूर्ण अधिकार दिलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं स्त्री जीवनामध्ये आणखी एक महत्वाची गोष्ट आहे गुप्तकालीन ते म्हणजे स्त्रियांना पुनर्विवाहाचा अधिकार नव्हता म्हणजे स्त्रिया पुनर्विवाह करू शकत नव्हत्या ही गोष्ट महत्वाची आहे गुप्त काळातल्या आणखी दोन तीन महत्वाच्या गोष्टी म्हणजे मथुरा येथे जैन धर्माची पहिली परिषद भरली होती इसवी सन तीनशे तेरामध्ये इसवी सन तीनशे तेरामध्ये मथुरा जैन धर्माची पहिली परिषद भरली होती त्याच्यानंतर इसवी सन चारशे त्रेपन्नमध्ये वल्लभी येथे दुसरी जैन परिषद झालेली होती मथुरा आणि वल्लभी हे श्वेतांबरांचे तर पंडूवर्धन हे दिगंबराचे केंद्र होते आता तुम्हाला याच्यातला फरक अगोदर कळणं गरजेचं आहे की श्वेतांबर म्हणजे काय किंवा दिगंबर म्हणजे काय श्वेतांबर म्हणजे जे पांढरे वस्त्र परिधान करणारे तर त्यांना श्वेतांबर असं म्हटलं जातं आणि दिगंबर म्हणजे वस्त्र परिधान न करणारे म्हणजे जे नग्न अवस्थेमध्ये त्यांना दिगंबर असं म्हटलं जातं म्हणजे श्वेतांबरांचं बाले किल्ले कुठले आपण असं म्हणू शकतो ते म्हणजे मथुरा आणि वल्लभी मथुरा आणि वल्लभी हे श्वेतांबराचे बाले किल्ले तर पंडूवर्धन हे काय आहे पंडूवर्धन हे दिगंबर पंथाचं बाले किल्ला आता दिगंब पंडूवर्धन हे ठिकाण कुठे येतं तर ते पश्चिम बंगालमध्ये येतं पंडूवर्धन हे ठिकाण कुठे येतं पश्चिम बंगालमध्ये गुप्त काळामध्ये राजाश्रय मिळाला होता का बौद्ध धर्माला गुप्त काळामध्ये बौद्ध धर्माला राजश्री मिळाला होता का तर त्याचं उत्तर आहे नाही गुप्त काळाला मिळालेला नव्हता त्याच्यामध्ये गुप्तकालीन कलामध्ये बघितले तर अजंठा लेण्यातील चित्रे मुख्यतः काळा मुख्य गुप्त काळामध्ये तयार झालेले आहे त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष गुप्तांचा सहभाग नव्हता परंतु ते तसं म्हटलं जातं तेवढं तरी ऍटलिस्ट कमीत कमी तुम्हाला या गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे दुसरं म्हणजे दिनार हे सो सोन्याचं नाणं आहे ना हे सुद्धा मोठ्या संख्येनं चलनात आलं ते सुद्धा गुप्त काळामध्ये झालेलं होतं त्याच्यामध्ये एक प्रकार होता विष्टी विष्टी म्हणजे काय तर एक सक्तीचं काम आहे हा प्रकार सुद्धा गुप्त काळातच होता विष्टी हा एक महत्वाचा पॉईंट आहे जाता जा फक्त तुम्ही तेवढं लक्षात ठेवू शकता गुप्त काळामध्ये बऱ्याचशा कलामध्ये म्हटलं तर बऱ्याच गोष्टी आहेत गुप्तकालीन कलांचा विकास ह्याच्यामध्ये म्हटलं तर मृच्चकटिक हे नाटक आता या नाटकामध्ये लेखक शुद्रक होता त्याचं वर्णन केलेलं आहे सगळ्या त्याच्यानंतर मुद्रा राक्षस नाटक मुद्राक्षस नाटकाचे लेखक विशाखा दत्त भास हे नाटककाराने गुप्त काळामध्ये एकूण तेरा नाटकं लिहिली होती 
कालिदास कालिदास म्हणजे जगातला एक सर्वश्रेष्ठ कवी समजला जातो कालिदासचं दुसरं वर्णन म्हणजे त्याला भारताचं शेक्सपियर असं म्हटलं जातं कालिदास हा कोणत्या कोणा कोणत्या राज्याच्या दरबारामध्ये कवी होता तर चंद्रगुप्त दुसरा आहे ना याच्या दरबारामधला तो कवी होता कालिदासचं जर साहित्य जर तुम्ही बघितलं तर त्याच्यामध्ये मेघदूत आहे अभिज्ञा शकुंतलम रघुवंश ऋतुसंवार अशा बरेचसं महत्वाचं वर्णन कालिदासमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतं अमरसिंह हा चंद्रगुप्त दुसरा याच्या दरबारामधला नवरत्न जे होते म्हणजे चंद्रगुप्त दुसरा याच्या दरबारामध्ये जे नवरत्न होते त्यातला एक म्हणजे अमरसिंह अमरसिंहनं अमरकोश नावाचा ग्रंथ लिहिलेला आहे आता तुम्हाला मृचकटक शुद्रक लिहिलेलं नाटक मुद्रारक्षस विशाखा दत्त विशाखा दत्तनं आणखी एक महत्वाचं नाटक लिहिलं होतं त्याला देवी चंद्रगुप्तम असं म्हटलं जातं देवी चंद्रगुप्तम हे नाटक कुणी लिहिलेलं आहे विशाखा दत्तनं लिहिलेलं आहे हे लक्षात राहू द्या देवी चंद्रगुप्त मी नाटक विशाखा दत्तनं लिहिलेलं आहे त्याच्यानंतर कालिदासचं म्हटलं तर तुम्हाला बरेचशी नाटकं आपण पाहिली कालिदास हा कोणत्या राजाच्या दरबारामध्ये राजकवी होता तर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त दुसरा किंवा विक्रमादित्य आपण याच्या दरबारामध्ये कालिदास हा काय होता राजकवी होता तर या लेसनमध्ये आपण एवढंच पाहतोय गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्याबद्दल जी महत्वाची इन्फॉर्मेशन आहे ती मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केला आहे याचा उपयोग तुम्हाला रिव्हिजन ओरिएंटेड नक्की होईल या अपेक्षा व्यक्त करतो हे जर लेसन तुम्हाला आवडलं तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि लेसन आवडले तर तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद